Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Today we are going to discuss the MCQs of chapter number 3 enzymes from biology book 1 and this is the platform of expert MDCAT. So the first question is an enzyme and substrate react to a specific feature or site present in enzyme known as. So here they are saying that enzyme ke andar ek site present hai jahan par enzyme aur substrate react karte hain aur ek reaction perform karte hain. उस साइट का नेम बताना है हमने ऑप्शंस है हमारे पास बिल्डिंग साइट बीटा है कैटालिस्ट साइट चार्ली है एक्टिव साइट और डेल्टा है इनहिबिशन साइट तो देखिए जहां पर एंजाइम और सबस्ट्रेट बाइंड होते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड होता है और केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करता है उस साइट को हम लोग एक्टिव साइट कहते हैं तो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास चार्ली यानी एक्टिव साइट सो द क्वेश्चन नंबर 2 इज the non-protein part of enzyme which is covalently and permanently bonded is called. देखिए बहुत सारे enzymes तो मुकम्मल तौर पर protein से बने हुए होते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जिनके साथ non-protein part भी attach होता है. तो जो non-protein part attach होता है, वो भी different types के होते हैं. तो अगर non-protein part जो है enzyme के साथ attach है, वो एक तो covalently और दूसरा permanently bonded है. Covalently मतलब tightly bonded है और दूसरा permanently bonded है. तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उस non-protein part को हम लोग प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलेंगे तो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास अल्फा यानी प्रोस्थेटिक ग्रुप जो कोएंजाइम है वो भी हमारे पास नॉन प्रोटीन पार्ट है लेकिन वो हमारे पास लूजली बॉन्डेड है और दे आर मोस्टली डिराइव्ड फ्रॉम विटामिंस जो हमारे पास है कोफैक्टर वो भी हम लोग अगर नॉन प्रोटीन पार्ट हमारे पास बेसिकली इसको हम लोग कहते हैं कोफैक्टर लेकिन और अगर हमारे पास जो नॉन प्रोटीन पार्ट है वो इनऑर्गेनिक आयन है तो वो हमारे पास एक्टिवेटर खेलाएगा ठीक है तो यहां पे इन्होंने कहा है कि नॉन प्रोटीन पार्ट है एंजाइम का वो कोवेलेंटली और परमानेंटली बॉन्डेड है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे उसको हम लोग ऑप्शन ए है प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 है वन ऑफ द फॉलोइंग पिरामिडीन बेसिस एब्सेंट इन डीएनए ये कह रहे हैं कि इन जो जो गिवन है मेरे पास पिरामिडीन बेसिस इनमें से एक एब्सेंट है डीएनए में देखिए हम लोग पहले देखते हैं कि पिरामिडीन क्या है हमारे पास बेसिस होती हैं टू टाइप्स की एक होती है प्योरीन दूसरी होती है पिरामिडीन प्योरीन्स होती हैं हमारे पास डबल रिंग नाइट्रोजनस बेस और पिरामिडीन होती हैं हमारे पास सिंगल रिंग पिरामिड नाइट्रोजनस बेस तो हमारे पास जो साइटोसीन थायमीन है ये हमारे पास है सिंगल रिंग नाइट्रोजनस बेस और ये प्रेजेंट होते हैं डीएनए में जबकि एडेनिन और गुआनिन जो हमारे पास हैं प्योरीन्स और ये भी प्रेजेंट होती हैं डीएनए में तो यहां पे जो यूरोसिल है वो ऑड वन है ये पिरामिडीन है और ये हमारे पास डीएनए में एब्सेंट होती है जबकि ये आरएनए में प्रेजेंट होती है तो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास अल्फा क्वेश्चन नंबर 4 है एंजाइम्स इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय ऑप्शंस है हमारे पास इंक्रीजिंग टेंपरेचर बी है डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी सी है डिक्रीजिंग पीएच डी है इंक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी तो देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है एंजाइम का कि एंजाइम इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी वो जो एक्टिवेशन एनर्जी की अमाउंट होती है नीड होती है उसको वो लोग लोअर कर देते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है एक्टिवेशन एनर्जी बेसिकली वो एनर्जी रिक्वायर जो एनर्जी हमें रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए रिक्वायर होती है उसको हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं तो एंजाइम बहुत बेसिक रोल परफॉर्म करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी की नीड को लोअर करके तो यहां पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हुआ बीटा क्वेश्चन नंबर 5 है द टाइप ऑफ इनहिबिशन इन व्हिच इनहिबिटर कंबाइंस विद एंजाइम एट अदर देन द एक्टिव साइट इज कॉल्ड देखिए जो नॉर्मली हमारे पास रिएक्शंस परफॉर्म होते हैं उसमें क्या होता है कि सबस्ट्रेट आता है और एक्टिव साइट पे एंजाइम के साथ कंबाइन हो जाता है तो लेकिन ये कह रहे हैं कि जब यहां पे प्रोसेस हमारे पास अलर्ट होता है तो वो इनहिबिशन हो जाती है तो ये कह रहे हैं कि उस उस टाइप इनहिबिशन की उस टाइप को क्या बोलेंगे जहां पे हमारे पास जो इनहिबिटर होगा वो हमारे पास एक्टिव साइट के अलावा किसी और जगह पे एंजाइम के अटैच हो जाएगा उस साइट को हम लोग उस प्रोसेस को बोलेंगे नॉन कंपैटिबल उस इनहिबिशन की टाइप को बोलेंगे नॉन कंपैटिटिव या एंड रिवर्सिबल इनहिबिशन बेसिकली रिवर्सिबल इनहिबिशन की जो टाइप है नॉन कंपैटिटिव ये उसमें आता है ठीक है तो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास बीटा क्वेश्चन नंबर 6 है द इनहिबिटर्स दैट बाइंड टाइटली एंड परमानेंटली टू एंजाइम्स एंड डिस्ट्रॉय देयर ग्लोबुलर स्ट्रक्चर एज कैटालिटिक एक्टिविटी आर अच्छा हमारे पास जो इनहिबिटर्स हैं वो दो तरह के हैं इनहिबिशन की जो प्रोसेस है वो दो तरह के एक होते हैं रिवर्सिबल इनहिबिटर दूसरा होता है रिवर्सिबल इनहिबिटर जो रिवर्सिबल इनहिबिटर होते हैं ना वो वीक बॉन्ड बनाता है एक्टिव साइट के साथ और होते ही है कि हम लोग एंजाइम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को चेंज करके हम लोग उनके उनको हम लोग 
मॉडिफाई कर सकते हैं ठीक है लेकिन जो इर रिवर्सिबल इनिबिटर्स होते हैं ना वो बिल्कुल ग्लोबल स्ट्रक्चर जो होता है एंजाइम का उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं जिसकी वजह से हम लोग का जो कैटलिटिक एक्टिविटी होती है वो हमारे पास ब्लॉक हो जाती है तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो ग्लोबल स्ट्रक्चर को जो इनिबिटर्स डिस्ट्रॉय कर देते हैं उनको क्या कहते हैं उनको हम लोग इर रिवर्सिबल इनिबिटर कहते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन है हमारे पास इंजाइम सेक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कन्वर्ट सेक्सिनेट इन टू देखें जो इंजाइम सेक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज है वो हमारे पास सक्सिनिक एसिड जो है जो हमारे पास सब्सट्रेट है उसको वो लोग कन्वर्ट करते हैं फ्यूमरेट में सक्सिनिक एसिड का फार्मूला है सी फोर एच सिक्स ओ फोर और ये कन्वर्ट करेंगे यानी ये जो हमारे पास है मेकनिज्म ऑफ कम्पटेटिव इनिबिशन के थ्रू वो कन्वर्ट करेंगे सी फोर एच सिक्स ओ फोर को सी फोर एच टू ओ फोर में जो कि हमारे पास फ्यूमरिक एसिड का फार्मूला है तो करेक्ट ऑप्शन हुआ हमारे पास डेल्टा क्वेश्चन नंबर एट है हमारे पास इफ द डिटेचेबल को फैक्टर इज एन इनऑर्गेनिक आयन दैन इट इज डेजिग्नेटेड एज देखिए हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि हमारे पास अगर टाइटली बॉन्डेड और परमानेंटली बॉन्डेड होगा उसको हम लोग प्रोस्थेटिक रूप बोलेंगे और अगर वही डिटेचेबल को फैक्टर हमारे पास इनऑर्गेनिक आयन होगा तो उसको हम लोग एक्टिवेटर बोलेंगे ठीक है और जो हमारे पास होता है नॉन प्रोटीन पार्ट उसको हम लोग कहते हैं को फैक्टर और अगर वही नॉन प्रोटीन पार्ट यानी को फैक्टर जो है वो इनऑर्गेनिक आयन होगा तो उसको हम लोग एक्टिवेटर बोलेंगे तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हुआ हमारे पास डेल्टा क्वेश्चन नंबर नाइन है द व्यू डेट एक्टिव साइड ऑफ एंजाइम इज फ्लेक्सीबल एंड वेन अब्सट्रेट कम्बाइन इट कॉज चेंज इन एंजाइम स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कि ये जो नजरिया है कि एक्टिव साइड है एंजाइम की वो फ्लेक्सीबल है और जब सबस्ट्रेट उसके साथ कम्बाइन होता है तो वो अपने तरीके के मुताबिक चेंजेस एंजाइम के स्ट्रक्चर में लेके आता है उस नजरिए को क्या कहते हैं उस मॉडल को हम लोग कहते हैं इंड्यूस्ड फिट मॉडल और ये सेकेंड मॉडल ऑफ इंजाइम है एंड इट वॉज प्रपोज बाय डैनियल कॉशलैंड इन नाइनटीन फिफ्टी नाइन जबकि इससे जो ओल्ड वाला मॉडल है वो था लॉकिन की मॉडल और वो उसके बिल्कुल अपोजिट था उसके मुताबिक क्या था कि हमारे पास जो एक्टिव साइट है वो रिजिट स्ट्रक्चर है और यहाँ पर सिर्फ स्पेसिफिक ही हमारे पास जो सबस्ट्रेट है वो कंबाइन हो सकता है लेकिन जहाँ पे इंड्यूस फिट मॉडल में इसने कहा कि डिजिट है और सबस्ट्रेट अपने मुताबिक एंजाइम में थोड़ी सी चेंजिंग ला सकता है उसकी एक्टिव साइड में ठीक है तो इस मॉडल को हम लोग कहते हैं इंड्यूस्ड फिट मॉडल और ये प्रपोज किया था डैनियल कॉशलैंड ने नाइनटीन में तो क्वेश्चन नंबर टेन है हमारे पास ऑल को एंजाइम्स आर डिराइव फ्राम देखिए जितने भी को एंजाइम्स हैं वो हमारे पास वाइटामिन से डिराइव हुए होते हैं मतलब सारे नहीं लेकिन मोस्ट ऑफ दैम ठीक है तो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास सी वाइटामिन क्वेश्चन नंबर इलेवन है हमारे पास इफ द को फैक्टर इज कोवलेंटली और टाइटली एंड परमानेंटली बॉन्डेड टू इंजाइम देन इट विल बी कॉल्ड देखिए पहले ही बात कर चुके हैं कि अगर को फैक्टर कोवलेंटली या टाइटली और परमानेंटली बॉन्डेड होगा इंजाइम के साथ तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप इसको मेरे ख्याल से मजीद एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग इसको प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं तो क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व की तरफ पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है हमारे पास ऑप्टिमम पी वैल्यू फॉर द वर्किंग ऑफ पेनक्याटिक लिपेज इज देखिए पेनक्याटिक लिपेज जो कि हमारे पास फैट डाइजेशन में अपना रोल प्ले करता है ये हाईली बेसिक सोल्यूशन में काम करता है और इसलिए इसका जो पीएच है वो हमारे पास नाइन सो द करेक्ट ऑप्शन इज नाइन जी हमारे पास जो टेबल है वहाँ से लिए गए तो काइंडली टेबल को अच्छी तरह से रिवाइज कीजिएगा तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है बीटा यानी नाइन ऑप्टिमम पी वैल्यू है पेनक्याटिक लिपेज की क्वेश्चन नंबर थर्टीन है द कम्पेटिटिव इनहिबिटर्स हैव स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी विद जो कम्पेटिव इनहिबिटर्स होते हैं इनकी स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी किसके साथ होती है इनकी स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी होती है सबस्ट्रेट के साथ तो इसीलिए ये एक तरह से धोखा दे देते हैं एक्टिव साइट्स को बाइंडिंग साइट्स को कि वो उन्हें सिलेक्ट कर लेती हैं जबकि वो असल में होते नहीं है ठीक है तो इस तरह करके वो कैटलिटिक साइट्स को ब्लॉक कर देते हैं तो ये कह रहे हैं कि द कम्पेटिव इनहिबिटर्स है सेक्चुरल सिमिलैरिटी विद बीटा ऑप्शन करेक्ट है सबस्ट्रेट तो क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिमम पी एच ऑफ पेनक्याटिक लिपेज इंजाइम ये पहले भी रिपीट हो चुका है पेनक्याटिक लिपेज इंजाइम का ऑप्टिमम पी एच है नाइन और ये हाईली बेसिक सोल्यूशन में काम करता है इसीलिए इसका इतना ज़्यादा हाई पी एच है तो क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन है हमारे पास विच मालिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ इंजाइम इज इसेंशियल फॉर एक्टिविटी ऑफ इंजाइम देखिए इंजाइम्स हमारे पास होते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन्स और प्रोटीन से हमारे पास टू टाइप्स होने पड़ी थी सेकंड चैप्टर में एक होती है फिब्रस और एक होती है ग्लोबुलर तो जो फिब्रस होती है उनमें तो सेकेंडरी सेक्शन ऑफ प्रोटीन होता है लेकिन जो जो हमारे पास होती हैं ग्लोबुलर प्रोटीन उनमें हमारे पास ट्रेशरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होता है तो एज इंजाइम्स
फंक्शनिंग डेट इज कॉल्ड देखिए बहुत सारे इंजाइम्स तो सोलिली बने हुए होते हैं प्रोटीन के साथ यानी वो इंटायरली प्रोटीन के साथ बने हुए हैं लेकिन कुछ इंजाइम्स होते हैं उनके साथ नॉन प्रोटीन पार्ट भी अटैच होता है तो उस नॉन प्रोटीन पार्ट को स्पेसिफिकली हम लोग को फैक्टर कहते हैं वो हेल्पर होता है या कभी कोई स्पेसिफिक भी हो जाता है तो इसकी अगर से बहुत सारी टाइप्स हैं जैसे पोस्थेटिक ग्रुप है या को है तो अगर यही को फैक्टर हमारे पास इनऑर्गेनिक आइन होंगे उसको हम लोग बोल देंगे एक्टिवेटर सो so, ठीक है तो यहाँ पर लेकिन जितना पूछा उसके मुताबिक हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है यानी को क्वेश्चन सेवनटीन है पेप्सिन प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम एक्ट बेस्ट एट पीएच देखिए जो पेप्सिन है उस ये अगेन उस टेबल से लिए गए मैंने आपको पहले ही बताया बहुत इंपॉर्टेंट टेबल इसको अच्छी तरह से याद कीजिएगा जो पेप्सिन है जो कि हमारे पास हमारे स्टमक रिलीज करता है स्टमक की बॉडी लाइन होती है ये अपनी इनएक्टिव फॉर्म पेप्सिनोजन में, में रिलीज होता है और ये हाई एसिडिक सोल्यूशन में परफॉर्म करता है तो इसका जो पी है तभी इसका पी एच है ठीक है तो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास पीटा क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कंपेटिव इनहिबिटर कंपेटिव इनहिबिटर की एग्जांपल है हमारे पास मिलोनेट जो कि हमारे पास बुक में भी हमारे पास इसकी एग्जांपल गिवन है क्वेश्चन नंबर 19 है एंजाइम रिक्वायर्ड मैग्नीशियम आयन टू कैटालाइज द सबस्ट्रेट द मैग्नीशियम आयन इज बेस्ट आइडेंटिफाइड एज देखिए हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हमारे पास जो कोफैक्टर है वो हमारे पास होगा यानी नॉन प्रोटीन पार्ट अगर हमारे पास होंगे इनऑर्गेनिक आइंस उनको हम लोग एक्टिवेटर बोलेंगे तो एज एम जी टू पॉजिटिव यानी जो कि हमारे पास मैग्नीशियम आयन है ये हमारे पास इनऑर्गेनिक आयन है तो ये हमारे पास क्या है एक्टिवेटर की एग्जांपल है सो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी इज अकॉर्डिंग टू डैश मॉडल द एक्टिव साइट ऑफ इंजाइम इज मॉडिफाइड एज अब्सट्रेट एज द सब्सट्रेट इंट्रैक्ट विद इंजाइम्स ओके ये कह रहे हैं कि किस मॉडल के तहत ये हमें पता चलता है कि जो एक्टिव साइट है वो मॉडिफाई कर सकते हैं सबस्ट्रेट अपने मुताबिक इंजाइम को इंजाइम को कर सकते हैं मॉडिफाई तो वो हमें इंड्यूस्ड फिट मॉडल मॉडल जो कि जो कि गिवन जो कि प्रपोज किया था डेनियल कॉशलैंड ने कब किया था 1959 में तो करेक्ट ऑप्शन इसका है अल्फा क्वेश्चन नंबर 21 है दी रिएक्टेंट्स ऑन व्हिच एंजाइम वर्क्स आर देखें जिन जिनके ऊपर एंजाइम काम करता है जो रिएक्टेंट्स है हमारे पास जो कि हमारे पास प्रोडक्ट लेके आता है उनको हम लोग कहते हैं सबस्ट्रेट्स तो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास बीटा क्वेश्चन नंबर 22 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंप्राइजेस ऑफ इनऑर्गेनिक आइंस देखिए हमने कहा था कि अगर हमारे पास जो को फैक्टर है वो हमारे पास इनऑर्गेनिक आइन से मिलकर बना होगा तो उसको हम लोग एक्टिवेटर्स कहेंगे उसके पीछे एग्जांपल भी हमने पढ़ी थी मैग्नीशियम आयन की तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है सी चार्ली करेक्ट ऑप्शन है गौर से सुन ले चार्ली करेक्ट ऑप्शन है एक्टिवेटर्स एपो एंजाइम गलती से मार्क किया गया है ठीक है तो यहाँ पे एपो एंजाइम नहीं है बल्कि करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास एक्टिवेटर्स ऊपर क्वेश्चन को गौर से पढ़ लें कि कंपराइज ऑफ इनऑर्गेनिक आइंस तो इनऑर्गेनिक आइंस एक्टिवेटर्स के होते हैं ठीक है तो एक बार फिर सुन लें एक्टिवेटर्स इसका करेक्ट ऑप्शन सो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इनिबिटर कैन बी न्यूट्रलाइज बाई एडिंग मोर सबस्ट्रेट इंट्रीशन देखें अगर वीक बॉन्डिंग होगी एक्टिव साइड के साथ तो जो हम सबस्ट्रेट की अमाउंट को इंक्रीज करेंगे तो उसका जो इनिबिटर का इफेक्ट होगा उसको हम न्यूट्रलाइज कर सकें तो उस वो कौन से इनिबिटर होगा जिसके इफेक्ट uh, न्यूट्रलाइज कर कर सकेंगे हम लोग सबस्ट्रेट के अमाउंट को इंक्रीज करने से तो वो अगर हमारे पास रिवर्सिबल इनिबिटर इ रिवर्सिबल इनिबिटर में तो पहले से ही हमारे पास ग्लोबल प्रोटीन ग्लोबल स्ट्रक्चर जो होता है वो डिस्ट्राई हो जाता है तो उससे तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते तो जो रिवर्सिबल इनिबिटर है उसमें हम लोग उसको कर सकते हैं तो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास चार्ली यानी रिवर्सिबल इनिबिटर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर है वट इज ट्रू अबाउट इंजाइम्स ऑप्शन ए फेबरस प्रोटीन ऑप्शन बी नो इफेक्ट ऑन एंड प्रोडक्ट ऑप्शन सी यूज इन रिएक्शन ऑप्शन डी नॉन स्पेसिफिक देखिए जो ऑप्शन ए है उसमें कहने फेबरस प्रोटीन ये तो बिल्कुल गलत है जो इंजाइम्स हैं वो हमारे पास ग्लोबल प्रोटीन हैं उनमें हमारे पास ट्रेशरी स्ट्रक्चर होता है ऑप्शन बी करेक्ट है हमारे पास नो इफेक्ट ऑन एंड प्रोडक्ट देखिए इंजाइम्स का कोई इफेक्ट नहीं होता एंड प्रोडक्ट पे तो ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक भी है ऑप्शन सी यूज इन रिएक्शन देखिए इंजाइम को यूज नहीं होते रिएक्शन में बल्कि ये रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं ऑप्शन डी नॉन स्पेसिफिक जबकि इंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक प्रोटीन्स ठीक है तो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास बीटा नो इफेक्ट ऑन एंड प्रोडक्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ लॉक एंड की मॉडल वॉज प्रपोज बाई देखिए मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ लॉक एंड की मॉडल कौन सी थी उसको हम लोग कहते हैं इंड्यूस फिट मॉडल और ये प्रपोज किया था कॉशलैंड ने नाइनटीन में तो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास एल्फा or thank you so much this was all from today's discussion hope so it's clear